কোরআনের পথ এই পথই আসল পথ অন্য পথে অন্য মতে নেই যে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كاشر دورير دشر پرباشر شماني تدر شخصر دامون دولي آفنا در كاما در آشكر اي آيو جنه شاكتم آشكي امي آفنا در شامني آلو چنا كربو التفسير والمفسرون تفسير ابن مفسر در شمپركي আমাকে কিছু ভাইয়েরা বললেন যে আলহামদুলিল্লাহ আপনি তাফসির শুরু করেছেন তো আমাদেরকে যদি বিশ্ববিখ্যাত যারা মুফাসির রয়েছেন এবং তাদের যে সকল তাফসির রয়েছে এই সকল মুফাসির এবং তাফসির সম্পর্কে যদি আপনি আমাদেরকে ধারণা দিতেন তো আমি পৃথিবীর সকল মুফাসির এবং যে সকল তাফসির লেখা হয়েছে এগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া বা আলোচনা করা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয় কারণ এটা হচ্ছে একটি সমুদ্রের মতো কোরআনে কেরিমের তাফসির লেখা হয়েছে লেখা হচ্ছে এবং লেখা হবে তবে আমি আমার নিকট যে সকল তাফসির রয়েছে এই তাফসিরগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ মুসনিদুল হিন্দ ইমাম শাহ ওলিউল্লাহ দেহলুই রহমাহুল্লাহ তিনি তার প্রসিদ্ধ উসুল তাফসির কিতাব আল ফাউজুল কাবির ফি উসুল তাফসির এই কিতাবে তিনি লিখেন লিও রামা আন্নাল মুফাসিরিনা ইয়াং কাসিমুনা ইলা ইদ্দতি আসনাফ জেনে রাখা ভালো যে মুফাসিরিন কেরাম বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন প্রকারের মুফাসির রয়েছেন এক একজন তার তাফসির এক এক রকমের লিখেছেন তাফসিরুল মুহাদ্দিসিন এটা হচ্ছে মুহাদ্দিসদের তাফসির যারা হাদিস নিয়ে বেশি গবেষণা করেন তারা যখন তাফসির লিখেন তাদের তাফসিরগুলোতে বেশি হাদিস আসাটাই স্বাভাবিক হাদি হাদিসের মাধ্যমে তারা আয়াতের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন আরেকটা হচ্ছে তাফসির আল মুতকাল্লিমিন আল ফলাসিফা যারা মুতকাল্লিম হয় যারা দার্শনিক হয় তাদের এই তাফসিরগুলোতে বেশি বিভিন্ন নাদারিয়াত থিওরিগুলো নিয়ে তারা আলোচনা করে আল্লাহ তালাক আসমা ও সিফাত ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে যারা এলমুল কালাম পড়েছেন তারা এই বিষয়ে জানেন তো যারা এলমুল কালাম নিয়ে বিশেষজ্ঞ তারা যখন তাফসির লিখেন তারা মানহাজুল মুতাকাল্লিমিন হিসাবে তারা তাফসির লিখেন আরেকটা হচ্ছে তাফসিরুল ফোকাহা আল উসুলিন যারা বড় বড় ফাঁকি তারা যখন তাফসির লিখেন তখন তাদের ফিক তাফসিরের মধ্যে বিকশিত হয় দেখা যায় যে আয়াতুল আহকাম যেগুলো রয়েছে সেখানে তারা বিশদভাবে বিস্তারিতভাবে বিধিবিধানগুলো নিয়ে বিবাহ তালাক নামাজ রোজা ইত্যাদি যে সকল আহকাম রয়েছে এগুলো নিয়ে তারা বিস্তারিত বেশি আলোচনা করেন আবার কিছু হচ্ছে তাফসির আর নোহা আর লোগাউইন যারা নোহা যারা নোহাত হয় লোগাউই হয় যারা আরবি ব্যাকরণ গ্রামারের উপর বিশেষজ্ঞ হয় যেমন ইমাম জামাক শরী তার কাশাফে যদি আমরা দেখি বেশি তিনি এরাবুল কোরআন লোগাতুল কোরআন মুফরাদাতুল কোরআন জুমালুল কোরআন এই সকল বিষয়ে তিনি বেশি কথা বলেছেন এবং আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে আশাহিদ বিন কালাম এল আরব আরবেরা যে সকল কথা বলতেন এগুলো থেকে দলিল আনা হয়েছে আরবদের আশার কবিতাগুলো থেকে দলিল আনা হয়েছে তো তিনি তার তাফসিরটা বা এই ধরনের যারা তাফসির লিখেন যারা আরবি গ্রামার বেকর নাহর উপর বিশেষজ্ঞ হন তারা তাদের তাফসিরটা সেরকম লিখে থাকেন আরেকটু হচ্ছে তাফসির আল উদাবা আল বারিন যারা বড় বড় সাহিত্যিক হন তারা যখন তাফসির লিখেন তখন তাদের সাহিত্য ভাবটা তাফসিরের মধ্যে বেশি জাহির হয় আর একটা হচ্ছে তাফসির আল কোরআ আল মাহিরিন যারা বড় বড় কারি হন দশ কিরাত সহ অন্যান্য যে কিরাত সাদা যেগুলো আছে এগুলোর উপর যারা বিশেষজ্ঞ তারা তাফসির লিখতে গিয়ে ওই কিরাতের উপর বেশি জোর দিয়ে থাকেন এই কিরাতে এই আয়াতের অর্থ এই হবে ওই কিরাতে এই হবে এ কিরাতটি বিশুদ্ধ এ কিরাতটি বিশুদ্ধ নয় এভাবে কিরাত নিয়ে তারা তাদের তাফসিরে বেশি আলোচনা করেন আবার শাহলুল্লাহ দেহলবি রাহমুল্লাহ বলেন কেউ কেউ এলমুল হাকা এলম সুলুক যারা মুতসৌফা রয়েছেন তারা তাদের তাফসিরগুলোতে তাদের এই সুফিবাদ এই বিষয়গুলো নিয়ে এলম সুলুক নিয়ে এলমুল আখলাক নিয়ে তাজকিয়তুল নফস নিয়ে এহসান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আবার শাহলুল্লাহ দেহলবি রাহমুল্লাহ বলেন কেউ কেউ তাদের তাফসির বিস্তারিতভাবে বিশাল 
ভাবে তারা লিখেছেন দশ খণ্ড বিশ খণ্ড এভাবে তাফসির পাওয়া যায় আবার কেউ রয়েছেন একবারে সংক্ষিপ্ত আকারে তারা তাফসির রচনা করেছেন তো সেই জন্য এই ভূমিকা আমি এই জন্য দিলাম আমাদের কোনো কোনো দর্শক বৃন্দদের এই প্রশ্ন আসতে পারে যে এত তাফসির লিখার প্রয়োজন কি বা এখনও বারবার এত তাফসির এর প্রোগ্রাম করার বা মিডিয়াতে তাফসির করার বা তাফসির লিখার এত প্রয়োজন কি যদি এত তাফসির হয়ে থাকে বলে তাফসির হচ্ছে কোরআনে ক্যারিমের তাফসির হচ্ছে এমন এক সমুদ্র যার কোনো কিনারা নেই আল্লাহ তালের সাথ করেন পৃথিবীর সকল সমুদ্র মহাসমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় এবং এগুলো দ্বারা যদি আমার রবের কালিমাত কোরআনে ক্যারিমের তাফসির লিখা শুরু হয় সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে সাত সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে এবং আরও কালি আনা হলেও তাও শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কালামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাফসির সারাহ তফসিল শেষ হবে না তো আসুন আমরা একে একে বিশ্ববিখ্যাত যে সকল তাফসির রয়েছে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি প্রথমে আরব দেশের যে সকল বড় বড় তাফসির রয়েছে যেহেতু আরবি তাফসিরগুলোই হচ্ছে মূল আসল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তাফসির হচ্ছে যে সকল তাফসিরের মধ্যে একটি হচ্ছে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জামে তিবিয়ান আন তাউইল আইল কোরআন যেটাকে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা জানি তাফসির আত্তাবারি হিসাবে তাফসির আত্তাবারি যেটা লিখেছেন ইমামুল মুফাসিরিন শৈয়ুল মুফাসিরিন ইমাম আবু জাফর মোহাম্মদ ইবন জারির আত্তাবারি দুইশো চব্বিশ হিজড়িতে জন্ম তিনশো দশ হিজড়িতে ইন্তকাল করেছেন তার এই তাফসিরটি অনন্য একটি তাফসির অদ্বিতীয় একটি তাফসির তিনি তার তাফসির যখন লিখেছেন আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন তাফসির করেছেন আয়াত দ্বারা আয়াত পাননি আয়াতের তাফসির করেছেন হাদিস দ্বারা হাদিস বা সুন্নাহ পাননি তখন তিন নম্বরে আয়াতের তাফসির করেছেন সাহাবাই কারাম রিদ্দানাজমাইনদের আকওয়াল তাদের যে সকল হাদিস মকুফা রয়েছে ওই সকল আকওয়াল দ্বারা তাও পাননি তখন আয়াতের তাফসির করেছেন তাবেইন তাবেইনদের পাননি তবে তাবেইন এভাবে তিনি একটি তরতিব অনুযায়ী তার আয়াতগুলোর তাফসির করেছেন তারপর যখন কোনো ইখতিলাফি মাসআলা আসে তখন তিনি এই ইখতিলাফি মাসআলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর যেহেতু তিনি নিজে একজন ইমাম মুস্তাহিদ তিনি শেষে তার নিজের মতটা পেশ করেন এবং এর পক্ষে দালিল তালিল প্রমাণ যুক্তিও পেশ করেন তিরা আত্মীয় তিনি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তার এই তাফসিরের আরেকটি খাসিয়ত হচ্ছে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি যে সকল আহাদিস এনেছেন আহাদিসগুলো সনদ সহ এনেছেন কারণ তিনি ইমাম তিনি আহাদিসগুলো সনদ সহ এনেছেন ফেকি আহকাম এনেছেন কেরাত এনেছেন এছাড়া এই কিতাবের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যারা এই তাফসির সরাসরি আরবি পড়তে পারেন অবশ্যই এর স্বাদ ভিন্ন দুই নম্বর যে তাফসির নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আ তাহসিল লিফাওয়া ইদি কিতাব তাহসিল আল জামুল আলুম তনজিল যে তাফসিরকে সংক্ষেপে আমরা জানি তাফসির আল মাহদাউই বলে ইমাম আবুল আব্বাস আল মাহদাউই নামে প্রসিদ্ধ যার নাম হচ্ছে আহমদ ইবন আম্মার ইবন আবিল আব্বাস আল মাহদাউই রাহিমাহুল্লাহ আল মাহদিয়া মরক্কো আল মাগরিব দেশের একটি শহরের নাম এলাকার নাম আল মাহদিয়া ওই এলাকার দিকে তার নিষ্পত্তি হচ্ছে ইমাম আল মাহদাউই বড় একজন ইমাম মুফাসির ছিলেন বিশেষ করে হিলম কিরাআত যে কিরাতগুলো রয়েছে দশ কিরাত সহ অন্যান্য যে সাদ কিরাআত রয়েছে ওই কিরাতে তিনি হচ্ছেন বিশেষজ্ঞ এমন বিশেষজ্ঞ যে বিশ্ববিখ্যাত কিরাতের যে কিতাব শাতবিয়া যার নাম হচ্ছে হিরুজুল আমানি ওজুদ্দাহানি ইমাম সাতিব রহমাউল্লাহ সেই কিতাবে ইমাম মাহদেবী রহমাউল্লাহর মত উল্লেখ করেছেন বাবুল ইস্তিয়াদা ও কামিন ফতন কাল মাহদাউই ফিহি আমালা এত বড় ইমাম ছিলেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন চারশো দশ হিজড়িতে ইমাম তবারির কিছুদিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন চারশো দশ হিজড়িতে এই তাফসিরটি কাতারের ওয়াজারতুল আউকাফ উন ইসলামিয়ার পক্ষ থেকেও ছাপানো হয়েছে আমার হাতে যে তবা রয়েছে এটা হচ্ছে কাতার ওয়াজারতুল আউকাফ উন ইসলামিয়ার তবা এখানে ছাপানো হয়েছে এই তাফসিরের মধ্যে বিভিন্ন এলিম আপনি বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে এখানে কথা হয়েছে আপনি যদি এই তাফসির পড়তে পারেন সরাসরি আরবি তাফসির এখান থেকে আমরা অনেক উপকৃত হইতে পারবো এখানে তাফসির উল মাসুর 
সরাসরি কোরআন সুন্না দিয়ে কোরআন করিমের তাফসির করা হয়েছে আবার আ তাফসির বি রাইল মাহমুদ তিনি রাই দিয়ে নিজের মত দিয়ে তাফসির করেছেন যেটা হচ্ছে প্রশংসনীয় যেটা সালাফ সালেহিন থেকে তিনি পেয়েছেন এর উপর তিনি ইশতেহাদ করে তাফসির করেছেন তার তাফসিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইমাম মাহদাই রহমাহুল্লাহ তিনি একটি আয়াতের তাফসির যখন করা শুরু করেন প্রথমে তিনি আহকামগুলো বয়ান করেন এই আয়াত থেকে আমরা কি আহকাম পেলাম নাসখ মনসুখ এই সকল বিষয় নিয়ে কোন আয়াত রহিত হয়েছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেন দুই নম্বরে তিনি আয়াতের সরাসরি তাফসির করেন তিন নম্বরে এই আয়াতের মধ্যে কী কী কিরা আত রয়েছে এই কিরা আতগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেন তারপরে এই আয়াতের মধ্যে কি এরাব রয়েছে এরাব নিয়ে তারকিব নিয়ে আলোচনা করেন তারপর এই এই সোরাটি মাকি না মাদানি এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন বিশেষ করে যারা তুল্লাব উল কিরা আত যারা কিরা আতের ছাত্র দশ কিরা আতের ছাত্র তারা এই তাফসির থেকে অনেক উপকৃত হবেন যেহেতু এই ইমাম হচ্ছেন কিরা আত বিশেষে এই শাস্ত্রের তিনি বিশেষজ্ঞ সেজন্য তিনি কিরা আত নিয়ে বেশি আলোচনা করেন এবং কিরা আতগুলোর তা উজিহ তিনি বেশি করে থাকেন যে এই কিরাতে এই আয়াতের অর্থ এই হবে আবার ওই কিরাতে এই হবে আন ইয়াত হর না এভাবে অর্থ হবে আন ইয়াত তাহার না এভাবে অর্থ হবে মালিকি এর অর্থ হচ্ছে এরকম মালিকের অর্থ হচ্ছে এরকম এভাবে তিনি তাফসির করে থাকেন তিন নম্বর যে তাফসির নিয়ে আমরা আলোচনা করব যার নাম হচ্ছে আল মুহাদিরুল ওয়াজিজ ফি তাফসির ইল কিতাব ইল আজিজ এই কিতাব লিখেছেন ইমাম প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনু আতিয়া যার নাম হচ্ছে আবু মোহাম্মদ আবদুল হক আন্দুলুস সে আন্দুলুসের প্রসিদ্ধ একটি শহর গারনাতা সে গারনাতার বড় একজন ইমাম মুসলমানেরা তাদের এই সাড়ে চোদ্দো শত বৎসরে সবচেয়ে মূল্যবান যে দুই জিনিস হারিয়েছে একটি হচ্ছে ফিলিস্তিন আর একটি হচ্ছে আন্দুলুস আন্দুলুস আমাদেরকে বড় বড় ওলামে ক্রাম উপহার দিয়েছে বড় বড় ওলামে ক্রাম উপহার দিয়েছে এর মধ্যে ইমাম তাবারি প্রথমে যার নাম বললাম আন্দুলুসের একটি শহরের নাম সেই শহরের দিকে তার নিস্পত ইমাম তাবারি আরেকজন হচ্ছেন ইমাম ইবনু আতিয়া যিনি গারনাতা আরেকজন সামনে আসছেন ইমাম কুরতুবি কুরতুবার বড় বড় তাফসির জগৎ বলেন বা অন্যান্য জগতের বড় বড় ওলামা ইকরাম আন্দুলুস থেকে এসেছিলেন কিন্তু এই আন্দুলুস আমরা মুসলমানেরা ধরে রাখতে পারি নাই আমাদের ইমানি দুর্বলতার কারণে আল্লাহ তালার সাথে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে যাই হোক ইমাম ইবনু আতইয়া রহমাহুল্লাহ তার জন্ম হয়েছে চারশো একাশি হিজড়িতে ইন্তকাল করেন পাঁচশো একচল্লিশ হিজড়িতে তার এই তাফসির সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত কিছু বলব না এমা এবং আতিয়া রহমহুল্লাহ তার কাছ থেকে শুনে নেই তার এই তাফসিরটা কীরকম তাফসির তিনি তার এই তাফসিরের মোকাদ্দামায় বলেন ও কাসাত তুফি হি আনি ইয়াকুন জাম আন ওয়াজিজান মহারান ফাকুল আয়াতু ইল্লা বিহি উদ্ভিদ আকবর উলামা ইফিল মানি মনসুবতান ইলাইহিম আমি চেয়েছি আমার এই তাফসিরটা জাম পরিপূর্ণ হবে আবার সংক্ষিপ্ত হবে যতটুকু সম্ভব মানে বিভিন্ন মালুমাত এবং এলিম এখানে আমি জমা করার একত্রিত করার চেষ্টা করেছি আবার সংক্ষিপ্ত আকারে আবার এখানে বেশি ঘটনা কিচ্ছা কাহিনী এগুলো আমি উল্লেখ করিনি যতটুকু ঘটনা উল্লেখ না করলে আয়াতের তাফসির করা সম্ভব নয় আমি সেই ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছি যাতে করে তাফসিরটা লম্বা না হয় আবার ওলামা ইকরামদের আকোয়ালগুলো যখন উল্লেখ করেছি তখন তাদের আকোয়ালগুলো তাদের দিকে নিস্পত করে উল্লেখ করেছি যে অমুক ইমাম এই কথা বলেন আবার ওই ইমাম এই কথা বলেন এভাবে আমি উল্লেখ করেছি চার নম্বর তাফসির বিশ্ববিখ্যাত তাফসির যাকে আমরা চিনি তাফসির উল কুরতুবি হিসাবে যার মূল নাম হচ্ছে আল জামে উল আহকাম উল কোরআন এই তাফসিরটাও কাতার ওজারতুল অকাপেশন ইসলামিয়া থেকে প্রকাশ হয়েছে যদিও আমার হাতে যেটা এটা কাতারের আওকাফ থেকে প্রকাশিত নয় কিন্তু আমার কাছে আওকাফ থেকে প্রকাশিত নুসখাটি রয়েছে তো এটা প্রকাশ হয়েছে দারুল হাদিস আল কাহেরা কাইরুর দারুল হাদিস থেকে এই তাফসির লিখেছেন বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসির বিশ্ব বরেণ্য মুফাসির কোরআন তাদেরকে বলতে হয় আন্তর্জাতিক খেদি সম্পন্ন মুফাসির কোরআন আজকাল আমাদের দেশে যে কারো নামের আগে দেখা যায় এই ডিগ্রিটি বা খেতাবটি লাগানো হয় আসলে এই ধরনের যারা মুফাসির যারা বিশ্ববিখ্যাত আরব বলেন আজম বলেন সবাই তাদেরকে এক বাক্যে চিনে এবং তাফসির জগতে তাদের তাফসির না পড়ে তাফসির করাটা মুশকিল বা তাফসির করা অসম্ভব তাদের তাফসির অবশ্যই পড়তে হবে এবং বর্তমানে যারা তাফসির লিখেন তাদেরকে 
ইমাম কর্তুবি তাবারি রাহিমাহুমুল্লাহ মত বড় বড় ইমামদের উদ্ধৃতি অবশ্যই দিতে হয় কারণ তাদের তাফসীরগুলো হচ্ছে মূল তাফসীর জগতে এই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসির করান আমি তাকে বলবো ইমাম কর্তুবি রাহমাহুল্লাহ তার নাম হচ্ছে আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবন আবি বাকর ইবনু ফারহ আল আনসারি আল খজরাজ আল আন্দুরুসি আল কর্তুবি রাহমাহুল্লাহ তার ইন্তকাল হয়েছে ছয়শো একাত্তর হিজড়িতে তার এই তাফসীরের বৈশিষ্ট্য অনেক বলে অনেক সময় যাবে আমি সংক্ষিপ্ত আকার কিছু বলছি তিনি তার তাসিরের শুরুতে আসবাবুন নজুর কোনো আয়াত যখন আলোচনা করেন প্রথমে এই আয়াতের কোনো সবাবুন নজুর কোন প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে তারপরে এই আয়াতে কোনো কেরা আত আছে কি না এই আরা বেকরণ নিয়ে তিনি কথা বলেন আল গারিব উমিন আলফাব যে মুশকিল শব্দগুলো রয়েছে অস্পষ্ট শব্দ এর অর্থটি তিনি বয়ান করেন এবং তিনি হচ্ছেন লুগা আরবি ভাষার উপর বিশেষজ্ঞ থাকার কারণে যারা এই তাসির পড়বেন দেখবেন যে তিনি প্রায় আরও বড় বড় যারা শায়ের কবি সাহিত্যিক তাদের রেফারেন্স দলিল হিসাবে তিনি পেশ করে থাকেন তারপর তিনি মুহতাজিলা কাদরিয়া রাফেদি ফালাসিফা গুলাতুল মুতসউিফা সুফিদের মধ্যে পীরদের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি করে এই সকল বাতিল যে সকল সম্প্রদায় রয়েছে কাদারিয়া হোক মুহতাজিলা হোক রাওয়াফিদ হোক ফালাসিফ হোক ইত্যাদি তাদের বিরুদ্ধে তিনি এই কিতাবে অনেক জবাব দিয়েছেন অনেক প্রতিবাদ করেছেন এবং যুক্তিক আলোচনা করেছেন তারিখ ঘটনা ইত্যাদিগুলো তিনি বেশ আলোচনা করেন না তাফসিরটা এমনি লম্বা হয়েছে যাতে করে আরও লম্বা না হয় কিন্তু তার তাফসিরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যারা ফিক এর ছাত্র যারা বিস্তারিতভাবে ফিকে পড়তে চান বা ফিকের বড় বড় কিতাব পড়তে চান যেমন আমাদের হানাসি মাধবের আল হিদায়া এই ধরনের কিতাব যারা পড়েন তারা যদি এই তাফসিরটা পড়েন বিশেষ করে আয়াতুল আহকাম আহকামের যে আয়াত যে আয়াতগুলোতে বিভিন্ন বিধি বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ঘটনা উদাহরণ এই সকল আয়াত নয় বা বরং আহকামের যে আয়াত এই আয়াতগুলো যদি আপনারা পড়েন দেখবেন যে এই তাফসিরে তিনি বিস্তারিতভাবে আহকাম নিয়ে আলোচনা করেছেন যেহেতু তার এই কিতাবের নাম হচ্ছে আল জাম আলী আহকামিল কোরআন কোরআনে করিমের আহকাম বিধি বিধানগুলোকে তিনি একত্রিত করেছেন তো কোনো একটি মাস আলানে যখন তিনি আলোচনা করেন বিস্তারিতভাবে পক্ষে বিপক্ষে দলিল যুক্তিগুলো তিনি আলোচনা করেন এবং তিনি মালিকি মাধাবের অনুসারী ছিলেন কিন্তু মুতাসিব ছিলেন না অন্ধ অনুসারী ছিলেন না যেহেতু তিনি নিজে মুস্তাহিদ ইমাম ছিলেন অনেক সময় তিনি তার মালিকি মাধাবের বিপরীত মতটা গ্রহণ করেছেন কিন্তু সেটা দলিলের আলোকে তো যারা দলিল ভিত্তিক মাসলা মাসাইল পড়তে চান তাফসির কর্তব্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাফসির এখান থেকে আমরা মাসলা মাসাইলগুলো জানতে পারবো এবং এখানে এই তাফসিরের মধ্যে হাদিস মহানবী সাল্লামের অনেক হাদিস আপনারা এখানে পাবেন আমাদের অনেক সময় আশ্চর্য লাগে যে আমাদের দেশের অনেক যারা তাফসির করতে বসেন দেখা যায় এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তাফসির করেন কিন্তু একটা বা দুইটা হাদিস তারা পড়েন না কীভাবে করেন করিমের তাফসির হাদিস ছাড়া করা যায় এটা আমি বুঝি না তাফসির করতে যদি আমরা পড়ি আলম একরাম বলেন ছয় হাজার পাঁচশো হাদিসের চেয়ে বেশি হাদিস এখানে এসেছে এবং হাদিস শুধু তিনি উল্লেখ করেছেন তা নয় কোন হাদিস দাইফ কোন হাদিস সাহিহ এগুলো তিনি নিজে তাহকিক করেছেন বা অন্য কোনো মহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন প্রায় জায়গায় দু একটা বা কিছু জায়গা বাদে অধিকাংশ জায়গায় তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন তাহলে যারা কোনো একটি আয়াতের উপরে কোনো হাদিস আছে কি না আলোচনা করার সময় পেশ করতে চান তারা অবশ্যই তাফসির কর্তবীর দিকে যেতে পারেন তাফসির কর্তবী পড়তে পারেন এরপরে আসেন বিশ্ববিখ্যাত আরেকটি তাফসির যাকে আমরা এক বাক্যে চিনি তাফসির ইবনু কাসির এই তাফসিরের মূল নাম হচ্ছে তাফসিরুল কোরআন আল আদিম ইবনু কাসির রহমহল্লাহ তার তাফসিরের আলাদা কোনো নাম দেননি নামই হচ্ছে কোরআন আজিমের তাফসির পৃথিবীতে সবাই আমরা এটাকে তাফসির ইবনু কাসির হিসাবে চিনি লেখক হচ্ছেন আমরা সবাই তাকে ইবনু কাসির হিসাবে চিনি কিন্তু তার লাকাব হচ্ছে ইমাদুদ্দিন এবং তার উপনাম কুনিয়া হচ্ছে আবুল ফিদা নাম হচ্ছে ইসমাইল ইবনু কাসির আল কুরাশি আদ দিমেশকি ইন্তকাল করেছেন সাতশো চুয়াত্তর হিজড়িতে তার তাফসিরটি অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাষায় এবং তিনি আয়াতের তাফসির করেন স্পষ্টভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে আয়াতের মূল বক্তব্যটি তিনি তুলে ধরেন এক আয়াতের তাফসির করেন আরেক আয়াত দ্বারা 
না পাইলে হাদিস দ্বারা এভাবে তিনি সুন্দরভাবে তাফসীর করে থাকেন এবং যারা তাফসীর বিষয়ে ভালো যোগ্যতা অর্জন করতে চান তাফসীর ইবন কাসিরের বিকল্প নেই আরব অনারব গোটা বিশ্বের তফসির ইবন কাসির কবুলিয়ত লাভ করেছে আপনি যদি একটি বিষয়ের উপর দশটা পনেরোটা আয়াত চান তফসির ইবন কাসির আপনি পড়েন যে কোনো একটা আয়াত যখন আপনি পড়বেন দেখবেন এই আয়াতের উপর অন্যান্য আয়াত তিনি নিয়ে আসার চেষ্টা করেন আপনি একটা বিষয়ের উপর একটা হাদিস চান তাফসির ইবন কাসির আপনি পড়বেন এখানে হাজার হাজার হাদিস রয়েছে এই তাফসিরের মধ্যে এবং এই তাফসিরগুলো তিনি করার সময় শুধু হাদিস নয় সাহাবে ক্রামদের আকওয়াল তাবি তবে তাবিন আকওয়াল তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন এক এক কথায় একটি অনন্য তাফসির যা আমাদের বাংলা ভাষায়ও অনুবাদ করা হয়েছে যারা আমরা সরাসরি আরবি পড়তে পারি আরবি তাফসির পড়ার তো কোনো বিকল্প নেই আপনি আরবি সরাসরি তাফসিরটা যখন পড়বেন এর স্বাদ এবং এর মধ্যে যে আপনি নূর পাবেন এবং এর মধ্যে যে আপনার আকর্ষণ রয়েছে সেটা অনুবাদ হয়ে গেলে মূল বক্তব্য পঙ্গু হয়ে যায় মূল বক্তব্যের মূল বার্তা মেসেজ থেকে আপনি বঞ্চিত হয়ে যান কিন্তু যারা আমরা আরবি পড়তে পারি না আমরা বাংলা পড়ে নিব যেহেতু সেই আফজাল মিললে সেই সব কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে কিছুটা পাওয়ার চেষ্টা করে আরবি পড়তে পারছি না আমরা বাংলায় পড়ে নিব এবং তার এই কিতাবের মধ্যে তিনি ফিক নিয়েও আলোচনা করেছেন বা দাহেবগুলো নিয়ে বিস্তারিত তিনি আলোচনা করেছেন এবং আগের যারা বড় বড় মুফাসির তাদেরও তিনি আকোয়ালগুলো নকল করেছেন এখানে উল্লেখ করেছেন যেমন ইমাম ইবনু আবি হাতেম ইমাম তাবারি এবং ইমা ইবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহর আকোয়ালগুলো তিনি উল্লেখ করেন যেহেতু তিনি হচ্ছেন ইমা ইবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহর ছাত্র ইমা ইবনু তাইমিয়া রহমাল্লাহর প্রসিদ্ধ যে কয়েকজন ছাত্র ইমা ইবদুল কাইম ইমাম ইবনু কাসির ইমাম আজাহাবি তারা হচ্ছেন ইমাম ইবনু তাইম রহমাল্লাহর বড় বড় প্রসিদ্ধ ছাত্র তো সেজন্য তাফসির ইবনু কাসির আমরা ইমা ইবনু তাইম রহমাল্লাহর আকোয়ালগুলো পাই এরপরে যে তাফসির নিয়ে আমি আলোচনা করব এই তাফসিরের বেশ একটা পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি না তাফসিরের নাম হচ্ছে তাফসির আল জালালাইন তাফসিরুল জালালাইন এই জন্য পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ এটা আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে জামে আম মাদ্রাসাগুলোতে এটা সিলেবাস ভুক্ত এমন কবুলিয়ত আল্লাহ তালা এই তাফসিরকে দিয়েছেন তাফসিরুল জালালাইন আমাদের দেশে দার্সেন আমি কবি মাদ্রাসার আলাদা একটি জামাতের নাম হচ্ছে জালালাইন যেটা দেওরা এবং মিশকাতের আগের জামাত এবং আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতেও জালালাইন পড়ানো হয় আরব দেশগুলোতেও গুরুত্ব সহকারে তাফসির জালালাইন পড়ানো হয় এই তাফসিরের নাম হচ্ছে আল জালালাইন কেন কারণ এই তাফসিরকে দুইজনে লিখেছেন দুজনের নাম নয় লাকাব উপাধি হচ্ছে জালাল উদ্দিন তো জালাল এবং জালাল দুই জালালে দিবচন হচ্ছে জালালাইন একজন হচ্ছেন আর একজনের উস্তাদ উস্তাদ হচ্ছেন জালাল উদ্দিন আল মাহাল্লি আর ছাত্র হচ্ছেন জালাল উদ্দিন আসুয়তি উস্তাদ হচ্ছেন জালাল উদ্দিন আল মাহাল্লি আল ফাকিহ শাফি শাফি মাধাবে বড় ফাকি এবং ছাত্র ইমাম সুয়তি রহমাল্লাহ শাফি মাধাবে বড় ইমাম ছিলেন ইমাম সুয়তি রহমাহুল্লাহর নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবন কামাল উদ্দিন আবু বাকর ইবন মোহাম্মদ সাহেবক উদ্দিন খদর আল খুদাইরি আল আসুয়তি আল মশহুর বিসিম জালাল উদ্দিন সুয়তি জালাল উদ্দিন সুয়তি নামে তিনি প্রসিদ্ধ এই দুই ইমাম এই কিতাব এই তাফসির রচনা করেছেন শুরুতে উস্তাদ শুরু করেছেন তিনি সুরাতুল কাহাফ থেকে সুরাতুল নাস পর্যন্ত পনেরো পাড়া তাফসির করেছেন তারপর সুরা ফাতেহা তাফসির করেছেন তারপর তিনি ইন্তেকাল করেন সুরা বাকারা শুরু করতে পারেন নাই ইন্তেকাল করেন আটশো চৌষট্টি হিজড়িতে ইন্তেকাল করার পর তার ছাত্র বিশ্ববিখ্যাত ইমাম অধিকাংশ ফান শাস্ত্রী যিনি ইমাম তাসির বলেন তারিখ বলেন নাহ বলেন কিরাআত বলেন ফিক বলেন হাদিস বলেন অধিকাংশ বিষয় যার রচনা রয়েছে এবং প্রসিদ্ধ ইমাম সৈয়দ রহমাহুল্লাহ তিনি সুরাতুল বাকারা থেকে সুরাতুল ইসরা শেষ করেন বাকি পনেরো পাড়া তিনি পূর্ণ করেন যেহেতু এই তাফসিরের দুই লেখকের উপাধি হচ্ছে জালাল উদ্দিন সেজন্য এই তাফসিরকে বলা হয় দুই জালালের তাফসির তাফসিরুল জালালাইন এই তাফসিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনি এই তাফসিরটি পাবেন এবং এখানে নাহু সরফ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যারা মাদ্রাসার ছাত্র তারা এই তাফসির থেকে অনেক উপকৃত হন 
অনুরূপ ভাবে এখন কিরাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও কিরাতের তৌজিহগুলো দেওয়া হয়েছে মাসাইলগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও তিনি ইশারা ইঙ্গিত দিয়েছেন এই তাফসিরটাও বাংলা হয়েছে আমার কাছে এর ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন তাফসির এই জালা লাইনের সরা হয়েছে কামা লাইন সহ আর অন্যান্য ব্যাখ্যা রয়েছে এখানে আমার হাতে এর একটি বাংলা রয়েছে ঐতিহাসিক উর্দু সারাহ কামা লাইন ও জামা লাইনের অনুকরণে তাফসির জালা লাইন যারা আমরা আরবি পড়তে পারি না আমরা এই তাফসিরটাও বা এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি আমরা কিনতে পারি এবার আসুন আরেকটি প্রসিদ্ধ তাফসির যার নাম হচ্ছে ফতহুল কাদির আল জামিনা ফানি ওয়াতি মিন আলমিত তাফসির এই তাফসির লেখক হচ্ছেন আল ইমাম আল মুহাক প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আ শৌকানি রহমাহুল্লাহ যাকে আরব দেশে আমরা এক বাক্যে চিনি ইমাম শৌকানি রহমাহুল্লাহ নামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এগারোশো তেহাত্তর হিজড়িতে ইয়ামান দেশের সানা শহরে সেখানে বড় হয়েছেন এবং সেখানে তিনি চিফ জাস্টিস ছিলেন ইসুল কুদা ছিলেন এবং সেখানে বিচারক থাকা অবস্থায় তিনি বারোশো পঞ্চাশ হিজড়িতে ইন্তেকাল করেন তিনি কট্টর আহল হাদিস ছিলেন যাকে আমাদের দেশে গাইর মুকাল্লিত বলা হয় যারা কোনো মাধাব অনুসরণ করেন না সেজন্য তার তাফসির যখন আমরা পড়ব সেখানে যেখানেই তিনি সুযোগ পান যে আয়াতেই কাফির মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে যে তারা অন্ধভাবে তাদের বাপ দাদাদের অনুসরণ করে ইন্না ওয়াজাদ না আবা আনা আলা উম্মা আওয়ালা কানা আবা উমলা আকিল শাহী আওয়ালা কানা আবা উমলা আলম শাহী ইত্যাদি যত আয়াত গরুতে বাপ দাদাদের অন্ধ অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে কাফির মুশরিকদেরকে ইমাম শওকান রহমাউল্লাহ সেই আয়াতগুলো সরাসরি বর্তমান যারা অন্ধভাবে মাধাব অনুসরণ করে তাদের উপর তিনি এই আয়াতগুলো সেট করেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি কঠোরভাবে ভূমিকা পালন করেছেন যে কোনোভাবে মাধাব অনুসরণ করা যাবে না সরাসরি কোরআন সুন্না আলোচনা করতে হবে মাধাব অনুসরণ করতে হবে কিনা এটা বিস্তারিত আরেকটা আলোচনা সেই দিকে আমি যাচ্ছি না শুধু এই তাফসির সম্পর্কে একটা ধারণা দিলাম এবং শওকান রহমাউল্লাহ শুধু এই তাফসির নয় তার অন্যান্য যে মুআল্লাফাত রচনা রয়েছে নাইরুল আউতার এই সকল কিতাবগুলোতে তিনি সরাসরি মেধাব এর বিরোধিতা করেছেন তবে এটা অবশ্যই আমাদের মানতে হবে স্বীকার করতে হবে যে তিনি একজন মহাক্ক আলিম ছিলেন বড় মাপের আলিম ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত আলিম ছিলেন তার এই তাফসিরটি তাফসির বের রায় এবং তাফসির বিল মাসুর ইশতেহাদ করেছেন এবং দলিলও পেশ করেছেন দুইটার সমন্বয়ে তিনি এই তাফসিরটি লিখেছেন এই জন্য নামে দিয়েছেন ফতহুল কাদির কাদির হচ্ছেন আল্লাহ তালা আমার সামনে যে সকল বিষয়গুলো ফতেহ করে দিয়েছেন খুলে দিয়েছেন যে সকল বিষয় সহজ করে দিয়েছেন তৌফিক দান করেছেন এই সকল বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করেছি আল জামে ওবাইনা ফান্নি রিওয়ায়তি ও দিরায়তি মিন আলম তাফসির রিওয়ায় এবং দিরায় দুইটার সমন্বয়ে তিনি এই তাফসিরটি লিখেছেন কেরাত নিয়ে এখানে বিস্তারিত সারাহ সহ তিনি আলোচনা করেছেন ফিকিমা রাহেবগুলো নিয়ে তিনি এখানে বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন তাদের দলিল সহ এবং শেষে তিনি দলিলের নিরিখে এবং যুক্তির আলোকে তিনি তার মাধাবটি তার মতটি তিনি তারজেহ দিয়েছেন তাফসিরের নাম হচ্ছে ফতহুল কাদির এবার আসুন আরব দেশের প্রসিদ্ধ আরেকটি তাফসির যার নাম হচ্ছে তৈসিরুল করিম রহমানি ফি তাফসির কালামিল মান্নান এই কিতাবটি লিখেছেন আরব দেশের প্রসিদ্ধ ইমাম যারা আরব দেশে বিশেষ করে গালফের জে সিসি এই দেশগুলোতে শিবুল জাজির আল আরবি সৌদি আরবের এই আশপাশ দেশগুলোতে যারা লেখাপড়া করেছেন এই ইমামের নাম অবশ্যই আমরা শুনেছি শেখ আল ইমাম আসাদি রহমাহুল্লাহ অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন তার এই সব যত কিতাব তিনি লিখেছেন এই কিতাবগুলোকে কাতারের ওয়াজারতুল আকাফ হুসুদিন ইসলামিয়া এক সাথে এগুলো প্রকাশ করেছে যেগুলো আপনারা আমার বাম পার্শে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে মজমু মুআল্লাফাত ফাদিলাত শেখ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আসাদি মজমু মুআল্লাফাত তার যত রচনা আছে সেটা তাফসির হোক ফেকা হোক হাদিস হোক তারিখ হোক সব বিষয়ে রচনাগুলো এক মানে একসাথে একত্রে এগুলো প্রকাশ করা হয়েছে আমাদের দেশে যারা পাক ভারত উপমহাদেশের বড় বড় এলমে গ্রাম রয়েছেন থানবি রহমাহুল্লাহ মাদিন রহমাহুল্লাহ ইত্যাদি যারা বড় বড় আলমে গ্রাম রয়েছেন তাদের কিতাবগুলোকে যদি এভাবে একত্রে একসাথে যদি প্রকাশ করা হতো তাহলে মানুষ উপকৃত হতেন যেমন ইমাম সাহাদি রহমানের সাথে করা হয়েছে আবার ইমাম শিঙ্কিতি যার তাফসির সামনে আসবেন ইনশাল্লাহ এরপরে তাফসির সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব শেখ শিঙ্কিত রহমাহুল্লাহ তার 
যত রচনা এগুলো এইভাবে একসাথে প্রকাশ করা হয়েছে তারপর শেখ মিনা এসামের রহমান তার তাসির সম্পর্কে আলোচনা আসবে ইনশাল্লাহ তারও যত লিখিত বই আছে এগুলো একসাথে প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে তো এই তাফসির লিখেছেন যাকে আমরা চিনি শেখ সাদি হিসাবে তার নাম হচ্ছে শেখ আল্লাহ আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান এবিন নাসির এবিন আবদুল্লাহ এবিন নাসির আসাদি আর নাসিরি আর তামিম রহমাহুল্লাহ যার জন্ম হচ্ছে আঠারোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে এবং ইন্তেকাল করেন উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে শৈশবকালে মাত্র চার বছর বয়সে তিনি তার মাকে হারান সাত বছর বয়সে পিতাকে হারান সুভান আল্লাহ আমাদের জন্য কত বড় অনুপ্রেরণা একজন মানুষ চার বছর মাকে হারালেন সাত বছরে পিতাকে হারালেন কিন্তু তার উৎসাহ ইলম শিকার প্রতি তার রাগবত তার আগ্রহ কতটুকু যে পিতা মাতাকে হারিয়েও এত বড় ইমাম হইতে পারলেন আমাদের যাদের এত সুযোগ সুবিধা থাকার পরেও আমরা এই উদর সেই উদর পেশ করি কেমতের দিন আল্লাহ তালার সামনে আমরা কী উদর পেশ করব আমরা কি জবাব দিতে পারব সুযোগ সুবিধা থেকে এত বঞ্চিত হওয়ার পরেও তিনি এত বড় ইমাম হইতে পারলেন তার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম সারির ছাত্রদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বর্তমান গত বিংশ শতাব্দীর একজন মুজাদ্দিদ বললেও এটা কম হবে না যিনি মহাসংস্কারক ছিলেন ফদুরাত শেখ মোহাম্মদ ইবনু সালিহ আল উথামির রহমাহুল্লাহ যিনি হচ্ছেন আশহারুত আল আমির আল ইমাম সাহাদির রহমাহুল্লাহ ইমাম সাহাদির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে একজন এবং তিনি সবচেয়ে বেশি তার থেকে ইমাম সাহাদি থেকে প্রভাবিত হয়েছেন শেখ মুন আহমের রহমাল্লাহ যখন দার্স দেন দাস দেওয়ার পদ্ধতি দলিল পেশ করার পদ্ধতি জবাব দেওয়ার পদ্ধতি যুক্তি পেশ করার পদ্ধতি ওনার ছাত্ররা বলেন যে এগুলো অধিকাংশ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে মূলত শেখ সাহাদির রহমাহুল্লাহ সেখান থেকে তিনি এগুলো পেয়েছেন তাফসির সাহাদির এই যে তাফসির এটাকে আমরা তাফসির সাহাদি বলি মূল নাম হচ্ছে তাইসিরুল করিমুর রহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান এই তাফসিরটি তিনি ভাবর্ত উল্লেখ করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি আয়াত আনার পর এই আয়াত থেকে আমরা কি বুঝলাম এটা তিনি মুক্তসারান সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করার চেষ্টা করে আবার সাথে সাথে তাফসিরও উল্লেখ করেন এবং এখান থেকে আমরা কি শিখলাম তারপর কি মাসাইলগুলো আমরা পেলাম সংক্ষিপ্ত আকারে অনেক সময় ঘটনা তিনি উল্লেখ করে ফেলেন তারপর মূল তাফসির থেকে দূরে না গিয়ে যতটুকু পারা যায় এ আরাব নিয়ে তিনি আলোচনা করেন এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব যে বিষয় এই তাফসিরে দিয়েছেন এখানে ক্রীড়া আত সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে এ আরাবও রয়েছে ঘটনাও রয়েছে মাসলা মাসে রয়েছে সবগুলো যেহেতু তাফসির লিখতে হলে এগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে কিন্তু এই তাফসির সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া সেটা হচ্ছে আকিদা যারা বিশুদ্ধ আকিদা সাহি আকিদা নির্ভুল আকিদা নির্ভেজাল আকিদা বিশ্বাস যারা পেতে চান তারা এই তাফসিরটি অবশ্যই পড়বে সাথে আরও এক দুই তাফসিরের কথা আমরা বলবো ইনশাল্লাহ এই তাফসিরে তিনি বিশেষ করে আসমা ও সিফাত অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বিষয় এবং আকিদার অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয় আসমা ও সিফাত এই বিষয়ে যতটি আয়াত আসে প্রায় আয়াতে তিনি আহলুসন্না ও জামায়াতের বক্তব্য আকিদা বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সাথে যেরকম বললাম যে ফিকি মাসা এলগুলো রয়েছে এবং একটি আয়াত আলোচনা করার পর এখানে আল্লাহ তালা কি হিদায়াত রয়েছে আমরা এখান থেকে কী শিখলাম এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন এরপরে যে তাফসির এই তাফসিরের নাম হচ্ছে আদোয়া উল বায়ান ফি ইদাহিল কোরআন বিল কোরআন এই তাফসির এটা মূলত ত্রিশ পারা তাফসির নয় ফাতেহা থেকে নাচ পর্যন্ত কিন্তু ফাতেহা থেকে নাচ পর্যন্ত তাফসির হলেও তিনি প্রত্যেক আয়াতের তাফসির উল্লেখ করেন নাই তিনি শুরুতে বলেছেন যে আমার তাফসির হচ্ছে আদোয়া উল বায়ান ফি ইদাহ কোরআন বিল কোরআন কোরআন দ্বারা কোরআনের তাফসির তিনি করবেন তো কোরআন দ্বারা কোরআনের তাফসির তো শুধু করা যায় না হাজির দ্বারাও করতে হয় সাহাবাদ রাকল দ্বারাও করতে হয় যেহেতু প্রত্যেক আয়াতের তাফসির আর এক আয়াত দ্বারা করা সম্ভব নয় সেজন্য তিনি শুধু সেই সকল আয়াতের তাফসির করেছেন যে সকল আয়াতের তাফসির কোরআন দ্বারা করা যায় এক আয়াতের তাফসির আর এক আয়াত দ্বারা করা সম্ভব এই ধরনের যত আয়াত আছে এই ধরনের আয়াতগুলোর তিনি তাফসির করেছেন যেমন উদাহরণস্বরূপ আপনাদের সামনে আমি আমাদের সকলের মুগস্ত সুরাতুল ফাতেহার একটি উদাহরণ দিই আলহামদুলিল্লাহ 
প্রথম যে দুই শব্দ এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে তিনি বলেন ওলাহুল হামদু ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরসুরাতুর রুম ওয়াহু আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল হামদু ফিল ওয়াল আখরা সূরা কাসাস সূরা সাবা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ওয়াহুল হামদু ফিল আখিরা এভাবে হামদ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি আয়াত আনলেন রাব্বুল আলামিন সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত আনেন قال ফিরাউন ওয়া মা রাব্বুল আলামিন এভাবে তিনি যে সকল আয়াত তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআন করা সম্ভব তিনি এই বিষয়ে আয়াতগুলো একত্রিত করে এক তাফসির উল্লেখ করেছেন কিন্তু এটাও বলা বাহুল্য যে এখানে তিনি আহাদিত এনেছেন বেশ আনেন নাই বেশি তিনি আয়াত তার তাফসির করেছেন আয়াত দ্বারা কিন্তু যেখানে খুব বেশি প্রয়োজন পড়েছে তিনি আহাদিসও এনেছেন কিন্তু সংখ্যায় কম ব্যক্তিগত মত বা অন্যান্য ইমামদের মত তিনি একবারে আনেন নাই বললে ঈশ্বরে খুব কম এনেছেন এই কিতাবটি ফিকি মাসা এলেও অনেক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে হাজ সম্পর্কে এই তাফসিরটা হচ্ছে দশ খণ্ড এই দশ খণ্ডের মধ্যে একটি খণ্ড আলাদা তিনি শুধু সুরতুল হাজ নিয়ে করেছেন তো সুরতুল হাজ নিয়ে আলোচনা করার সময় তিনি হাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন হজের যে সকল ইখতিলাফি মাসাইলগুলো রয়েছে আদোয়া উল বায়ান এই তাফসিরে আপনারা এই বিষয়ে বিস্তারিত পাবেন হজ কখন ফরজ হয়েছে হজ ফরজ বিত্তা রাখি আমাল ফাউর ইহরামের মাসাইল উকুফের মাসাইল তাওয়াফের মাসাইল সাইয়ের মাসাইল ওয়াজিবাত মাহদুরাত ইত্যাদি যে সকল মাসাইলগুলো আছে বিস্তারিতভাবে আপনারা এই তাফসিরে এর আলোচনা পাবেন এই তাফসিরটি তারা সরাসরি আরবি পড়তে পারেন এর দ্বারা অনেক উপকৃত হবেন বর্তমান মহাসির বর্তমান যুগের মকবুল একটি তাফসির আল কানজুদ সামিন ফি তাফসির ইবন আসাইমিন রহমাহুল্লাহ আরব দেশের মকবুল আলিম বিনয় আলিম মুতওয়াদ আলিম যার আলোচনা থেকে বোঝা যায় তিনি কতটুকু বিনয়ী ছিলেন উদার ছিলেন মন্দপন্থী ছিলেন কঠোর পন্থী ছিলেন না উগ্র ছিলেন না ফাদুল্লাত শেখ এবিন আসামিন রহমাহুল্লাহ যাকে আমরা এবিন আসামিন হিসাবে চিনি মূলত তার পুরা নাম হচ্ছে আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনু সালেহ এবিন মোহাম্মদ ইবনু সলিমান ইবনু আব্দুর রহমান আল আসামিন আতামিমি রহমাহুল্লাহ যার জন্ম হয়েছে উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এবং ইন্তেকাল করেছেন মাত্র উনিশ বিশ বছর আগে দুই হাজার এক সালে দুই হাজার এক সালে তিনি আরব দেশের বড় আলিম ছিলেন এবং সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় যে বৌড ওলামায় ক্রামদের হাই আত কিবার ওলামা বড় বড় ওলামায় ক্রামদের যে বৌড সেখানে তিনি সদস্য ছিলেন অদু ছিলেন এবং তিনি তার যে মসজিদ রনাইজা নামক জায়গা সৌদি আরবের সেখানে তিনি বারো মাস দার্স দিতেন এবং বিভিন্ন মৌসুমে হজের মৌসুম বা রামাদানে ইত্যাদি মৌসুমগুলোতে তিনি মসজিদে হারাম এবং মসজিদের মৌইতেও দার্স দিতেন তার অসংখ্য হাজার হাজার ছাত্র রয়েছে হয় সরাসরি বা মিডিয়ার মাধ্যমে কেসেরগুলোর মাধ্যমে আমরাও নিজেদেরকে ধন্য মনে করি শেখ আবিন আসামি রহমাউল্লাহ এই তাফসিরটি পরে অনেক অনেক কিছু আমরা শিখতে পেরেছি অবশ্যই এই তাফসির আমরা সংগ্রহ করার চেষ্টা করব মূলত এই তাফসিরটি লিখিত নয় এই তাফসিরটি হচ্ছে ফদরত শেখ রহমাহুল্লাহ তিনি দারাস দিয়েছেন এটা তার আলোচনা ওই আলোচনাগুলোকে কেসের থেকে লিখা হয়েছে তারপর শেখ এই কিতাবগুলো শুধু এই কিতাব নয় তার অধিকাংশ যে কিতাব কিছু রাসা এই ছোট ছোটো পুস্তিকা তিনি লিখেছেন কিন্তু বড় বড় যে কিতাব যেমন ফিকের যে কিতাব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আশ্বারহুল মুমতি রয়েছে তারপর আকিদা বিষয়ে তার যে সকল শুরুহাত রয়েছে আকিদা ওয়াসিতি আকিদা সাফারিনি ইত্যাদি বা তাসির ইত্যাদি এগুলো আসলে ওনার দার্স এই যে বললাম ওনার যে মসজিদ রনাই যেখানে তিনি নিয়মিত দার্স দিতেন এই দার্সগুলো রেকর্ড করা হতো এবং তার ছাত্ররা এবং পরবর্তীতে একটি ফাউন্ডেশন মুসাসা করা হয়েছে মুসাসাত শেখ মুহমিদ রহমাউল্লাহ সেখান থেকে তার এই কিতাবগুলো লিখা হয় এবং প্রকাশ করা হয় প্রচার করা হয় প্রকাশ করা হয় তো এই তাফসির মূলত শেখ তিনি দার্স হিসাবে প্রদান করেছেন পরবর্তীতে এটা লিখা হয়েছে এবং শেখ পরবর্তীতে এটা সম্পাদনা করেছেন তিনি কোনো কিছু যদি সংযোজন করা থাকে তিনি সংযোগ করেছেন বা কমানো হলে তিনি এটা বিয়োজন করেছেন এই তাফসিরটি তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাফসির করেছেন এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম মাসা এলিগুলো তিনি আলোচনা করেছেন প্রথমে একটি আয়াত যখন আসে এই আয়াতের তাফসির তিনি সাধারণভাবে সবলীলভাবে বয়ান করেন কিন্তু এই তাফসিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আলফাওয়া ঈদ প্রত্যেকটি আয়াত থেকে আমরা কি শিখলাম সাত আট দশ বিশ ত্রিশটা পর্যন্ত ফাওয়া ঈদ এক একটা আয়াত থেকে তিনি বের করেন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বারিক থেকে বারিক মাসা ঈদ এই তাফসির যদি আমরা পড়ি তাহলে বর্তমান যুগে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাফসির এবং আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা হিসাবে এই তাফসিরটাও খুব নাম করেছে আকিদার বিষয়ে কোনো ছাড় নেই স্পষ্টভাবে দলিল ভিত্তিক যারা বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করতে চান এই তাফসিরটা আমরা অবশ্যই অবশ্যই সংগ্রহ করব তারপরে আসেন আরব দেশের প্রসিদ্ধ আরেকটি তাফসির ফি জিলাল আল কোরআন এই তাফসির লিখেছেন যাকে আমরা এক বাক্যে চিনি সৈয়দ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ জন্ম উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এবং ইন্তেকাল করেছেন উনিশশো ছেষট্টি সিক্সটি সিক্স খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশিষ্ট লেখক ছিলেন সাহিত্যিক ছিলেন কবি ছিলেন এবং ঐতিহাসিকও ছিলেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার ইসলামী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার জ্ঞান ছিল তিনি কোনো দিন দাবি করেন নাই যে আমার এই তাফসিরটি একটি তাফসির তিনি এটাকে তাফসির হিসাবে এখানে লিখেন নাই তিনি লিখেছেন ফি জিলাল আল কোরআন যার বাংলা হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে যেমন কোরআন হচ্ছে একটি বাগান এই বাগানে যখন আমি বিচরণ করলাম তখন এই বাগান থেকে যে সকল ফল আমি সংগ্রহ করলাম একত্রিত করলাম এই ফলগুলো আমি এখানে আমি লিপিবদ্ধ করলাম যেহেতু তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন তো সাহিত্যিক ভাষায় তিনি তার তাফসিরের নাম দিয়েছেন ফিল জেনারেল আল কোরআন এবং এই তাফসিরটা তিনি সাহিত্যিক আকারেই লিখেছেন এবং এখানে তিনি কী কী কোরআন করিমের মধ্যে ফাওয়া ঈদ পেয়েছেন এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন তার এই তাফসিরটি বিশেষ করে আল জানিব তাহলিলি ওয়াল বালাকি ওয়াল আদাব আল ইজতেমাই বিশেষ করে তার তাফসিরটি সাহিত্য আকারে তিনি লিখেছেন আরবি যে অলঙ্কার শাস্ত্র রয়েছে বালাগা মান ইত্যাদিগুলো নিয়ে তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন অনেক হাদিস রয়েছে এই তাফসিরের মধ্যে এই তাফসিরটি হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন যারা করেন ইসলাম বিজয় করার জন্য ইসলামকে কায়েম করার জন্য যারা আন্দোলন চেষ্টা প্রচেষ্টা করেন তারা এই তাফসির পরে অনেক উপকৃত হবেন আমাদের সবাইকে এই তাফসির পড়তে হবে শোয়া মানুষকে এই তাফসির বসায় বসা মানুষকে এই তাফসির দাঁড় করায় দাঁড় করানো মানুষকে এই তাফসির দৌড়াতে বাধ্য করে এবং ইসলামকে বিজয় করার জন্য প্রাণান্ত করার চেষ্টা করতে এই তাফসির মানুষকে বাধ্য করে এই তাফসির লেখক সৈয়দ কুতুব রাহিমুল্লাহ বলেন একদিন দুদিন নয় পঁচিশ বৎসরে আমি এই তাফসির রচনা করেছি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন এই তাফসির আল্লাহ তালা এমন কবুলিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এটা অনুবাদ হয়েছে ইংলিশ ফ্রান্স জার্মান উর্দু তুর্কিশ ইন্দোনেশিয়া ফার্সি সহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে আমাদের বাংলা ভাষায়ও তাফসির হয়েছে লন্ডন একাডেমি থেকে বাংলা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার উপরে রয়েছে তাফসির ফিজুল আল কোরআন যার বাংলা অনুবাদ করেছেন হাফিজ মনিরুদ্দিন আহমদ সাহেব এবং তার সাথে তার অন্যান্য সহযোগীরা তাফসিরের বাংলা করেছেন এরপরে আপনাদেরকে আমি যে তাফসির দেখাবো যে তাফসিরের সাথে পরিচিত করবো সেটা হচ্ছে তাফসির মাঘারি ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ একটি তাফসির তাফসির মাঘারি যে তাফসিরটি রচনা করেছেন বিশ্ববিখ্যাত মুফাসির আল্লামা মোহাম্মদ সানা উল্লাহ পানিপথি রাহ রাহিমাহুল্লাহ বারোশো পঁচিশে উনি ইন্তেকাল করেছেন তাফসিরটি খুব সহজ স্পষ্ট এবং কোরআনের আয়াতগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শিক্ষার জন্য অত্যন্ত কার্যকর কোরআনের শাব্দিক বর্ণনার পাশাপাশি তিনি বিশদ বিবরণও দিয়েছেন এই গ্রন্থে তা করতে গিয়ে তিনি অন্যান্য ভাষ্যগুলির তুলনায় অনেক বেশি তাত্ত্বিক বর্ণনাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন এখানে আলমুল কিরাআত নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন নাহর সরফ নিয়েও আলোচনা করেছেন মাসলাম আসাইল ফেখি মাসলাম আসাইল বিষয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং আলমুত্তা সাউফ নিয়েও এখানে আলোচনা রয়েছে বাকি এই তাফসিরটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একটি তাফসির এই তাফসিরটি যারা পড়তে পারেন বা যারা সংগ্রহ করতে পারেন অবশ্যই করবেন বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ করা হয়েছে আমার নিকট যে অনুবাদ সেটা সেটা ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ হয়েছে এরপর আপনাদেরকে যে তাফসিরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব সেটা হচ্ছে তাফসির আশরাফি বায়ানুল কোরআন আমাদের পাকবরত উপমহাদেশের অন্যতম আলিম দিন মুজ্জাদিদ মিল্লত হাকিমুল উম্মত মৌলানা আশরাফ আলী থানাউ রহমাহুল্লাহ তার লিখিত এই তাফসিরটি অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় সুন্দর ভাষায় তিনি এই তাফসিরটি 
रचना कर बांगला भाषा अनुबाद साधारण जरा रही जरा आलिम नन वनारा तफसर थी उपकृत होते अत्यंत सुंदर भावे तफसर रचना करत्विक इलमी विषय रही एरपर जो तफसर अपन परिचय कर देव से तफसर उस्मानी जो तफसर एखने दुजने ये तफसर पीछे खेदमत कर कुरान करीम आयातर अनुबाद कर तफसर हे उर्दू भाषा अनुबाद कर शेखुल हिंद मौलाना महमुदुल हसान रहीमहल्ला और तफसर कर शेखुल इसलम हजरत मौलाना शिब्बिर अहमद साहेब रसमानी रहीमहल्ला तफसर की संक्षिप्त हम अत्यंत गुरुतपूर्ण जरा उर्दू पढ़ते तफसर थे अनेक उपकृत होते इरपे जे तफसर सरिचय कर दीब एट परिचय करान प्रयोजन आई मन करिया भारतवर्षे कि आलिम कि साधारण मानस सबा तफसर नाम शुने जरा कुरान करीम जर ही सम्पर्क रही है जरा कुरान करीम बुझते चान ता तफसर की पढ़े थकें तफसर मिफुल कुरआन तफसर मारिफुल कुरआन जा मुफ्ती आदम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुहम्मद शफी साहेब रहमतुल्ला लिखे विशाल तफसर एवं एर अनेक वैशिष्ट्य रही एर मध्य एक हे प्रथम आयातर शब्दिक अनुबाद पेश करें जेटा शेखुल हिंद रहमहल्लार अनुबाद तरपर तीन खुलासे तफसर उल्लेख कर उल्लेख करें जो आयातगुलो के एक आयतर साथ आयात के मिलिए कि भाव मिल दिए विषय आसले प्रशंसा कर दबी रखे ये विषय अन्य एवं तफसर आकटी विशेष वैशिष्ट्य रही है जो मारिफ मसाइल सोल मकदर को अनेक सोल माथा आसे ना ये सकल सोलगुलू कर तरह सुंदर भावे उत्तर दिए तफसर बंगानुबाद जांगशर अनुबाद जगते जिन अनेक बड़ आलिम एवं अनुबादक मौलाना महिउद्दीन खान रहीमहल्ला इंतकाल कर मासिक मदिनार सम्पादक एवं तफसर मारिफुल कुरान बांगला कर निकट संग्रह करते अनुबाद सह एट संक्षिप्त आकार सऊदी आरब प्रकाश होरपर जो तफसर उपदेश वे तफसर कथा अपन के बलब से तफहीम और कुरआन जो तफसर की भारतवर्षर अन्तम आलिम दीन मुफक्र इसलम इसलमी चिंतित मौलाना सईद अबुल आल मऊदूद रहमहल्ला रचना कर भाषा अनुबाद होग्रह करबें तफसरे इसलम के एक आंदोलन हिसाब से पेश कर कुरने करीम शुद्ध थिरिकल किस विषय नए ये शुद्ध ज्ञान दीते आसे ना ज्ञान पशापाशी एट क्यों प्रतिष्ठा करते एक ईमानदार के सब समय मुभमेंट हरकतर मध्य नड़ाचरार मध्य क्यों से संग्राम कर आंदोलन कर तफसर से तफिमुल कुरान अवश्य संग्रह करार चेष्टा करब तरपर जो तफसर सपनचय कर दीब से तउदीहल कुरआन ये तफसर लिखे एक पूर्व अपन के तफसर सचय कर दिल मारिफुल कुरआन जेटा लिखे मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शेफे रहमल्लाह बर्तमान विश्वर अन्नतम स्वनमधन्य आलिम दिन एवं दल मत निर्विशेषे सवार निकट जिन ग्रहण एवं कबुलियत पे पाकिस्तान सबक चीफ जस्टिस रईसुल कदा एवं मुफासिर मुहदिस मुआरिख मुफाकिर इत्यादि परिचय जिन परिचित मौलाना मुहम्मद तकी उस्मानी हाफिजाउल्ला तफसर लिखे जै बांगला भाषा अनुबादित हो तफसर तउदीहल कुरआन नामे तीन खंड निकट रही है यफसर संग्रह करब बांगला अनुबाद पशापाशी संक्षिप्त आकारे तब अति मूल्यवान 
বিষয়গুলো তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন যেভাবে বড় বড় ওলামা ইকরাম এই তাফসীর থেকে উপকৃত হবেন সেভাবে সাধারণ যারা রয়েছেন যারা আরবি বুঝেন না তারাও এই তাফসীর থেকে উপকৃত হতে পারেন তারপর যে তাফসীরের সাথে আপনাদেরকে আমি পরিচয় করে দিতে চাই সে তাফসীর হচ্ছে আহসানুল বায়ান তাফসীরে আহসানুল বায়ান যে তাফসীরটি লিখেছেন হাফিজ সলাহউদ্দিন ইউসুফ আহলে হাদিস মাসলাকে বড় আলিম আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত নসিব করুন কিছুদিন পূর্বে তিনি আমাদেরকে ছেড়ে রবের ডাকে চলে গেছেন উর্দু ভাষায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বড় বড় ওলামায় কেরাম এখান থেকে যেমন উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ এই তাফসির থেকে উপকৃত হতে পারবেন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তিনি বিভিন্ন এখতিলাফি মাসাইলগুলো উল্লেখ করে যে মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বা বিশুদ্ধ এর আগে তিনি তারজিয়াহ করেন বিপরীত মতের তিনি উত্তর এবং জবাব দেন কিন্তু সব কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে এবং অনেক সময় তিনি বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেন তারপর হাজিসগুলো উল্লেখ করেন তারপর বর্তমান সামাজিক যে অবস্থা এরাও তুলে ধরেন এবং শেষে বলেন ফাইল আল্লাহ মুশতাকা আমাদের সামাজিক এই যে নৈতিক অধঃপতন হয়েছে চারিত্রিক আমাদের যে অবক্ষ ঘটেছে এসবগুলো বিষয়গুলো তিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেন তারপর বলেন ফা ইন্না আল্লাহ ও ইন্না আল্লাহ রাজউন কোরআন আমাদের নিকট কীরকম চেয়েছে আর আমাদের বাস্তব সমাজের এই অবস্থা এভাবে তিনি মানে সুন্দরভাবে এই তাফসির মধ্যে এই সকল বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বিশুদ্ধ আকিদা যারা পোষণ করতে চান তারা উর্দু ভাষায় এই তাফসিরটি পড়তে পারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তাফসির এরপরে যে তাফসির আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই সেটা হচ্ছে তৈসির রহমানি লিবাইন কোরআন ডক্টর মোহাম্মদ লোকমান আসালাফি যিনি হাদিস নাবর উপর পিএইচডি করেছেন উর্দু ভাষায় এই তাফসিরটি যুগ উপযোগী বর্তমান সময় উপযোগী এবং মহাসের বর্তমান যুগের তাফসির আমরা এই তাফসিরটি পড়তে পারি বিশুদ্ধ আকিদা আমরা এই তাফসির থেকে অর্জন করতে পারি সাথে সাথে বিভিন্ন অন্যান্য বিষয় এখানে রয়েছে এতক্ষণ আমরা আপনাদের সামনে যে তাফসিরগুলো পেশ করলাম এগুলো হচ্ছে পূর্ণ ত্রিশ পাড়ার তাফসির আদোয়া উল বায়ান ছাড়া বাকি যে তাফসিরগুলো আপনাদের সামনে পেশ করলাম সবগুলি হচ্ছে ত্রিশ পাড়া তাফসির এখন আপনার আপনাদের সামনে দেখাবো কিছু তাফসির যেগুলো হচ্ছে আংশিক তাফসির এক পাড়া দুই পাড়া এই ধরনের কিছু তাফসির আছে আমি আপনা আপনাদের সামনে মাত্র দুটি তাফসির দেখাবো একটি হচ্ছে ফাদুলত শেখ ইমাম ইউসুফ আল কারদা ওয়ে হাফিদাহুল্লাহ বিশ্ব বরেণ্য আলিমেদিন যিনি কাদারে থাকেন তার দার্স তিনি জুজ আম্মার উপর শেষ পাড়া ত্রিশতম পাড়া জুজ আম্মার তাফসির করেছিলেন এবং সেটা লিখিত আকারে প্রকাশ হয়েছে এটা যুগ উপযোগে একটি তাফসির আমরা এই তাফসির থেকে অনেক আমাদের জীবনের পাথেয় গ্রহণ করতে পারি এই তাফসিরটি আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন দুরুস এন ফিত তাফসির তাফসির জুজ আম্মা আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক খেলি সম্পন্ন তাফসির কোরআন ফাদিরত শেখ আল্লামা দেলাবার হুসাইন সাইদি আল্লাহ তালা তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন তিনিও আমরা জানি সারা জীবন কোরআন কেরিমের খেদমত করেছেন এবং গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে এলাকা অঞ্চলে তিনি তাফসির পেশ করেছেন এই তাফসিরগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাহফিলগুলো আলোচনাগুলো লিখিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যেমন তাফসির সাহিদি সুরা ফাতেহা যেটা আপনারা আমার সাথে আমার হাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুরাতুল আসর জুজ আম্মা সুরা লোকমান আয়তুল কুরসি এভাবে কিছু আংশিক কিছু কিছু সুরার তাফসির রয়েছে পরিপূর্ণ তিরিশ পাড়া তাফসির নয় এটাও আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন বাংলা সাহিত্য সহকারে এই তাফসিরটি লিখা হয়েছে এবং সাথে কোরআন এবং হাদিসের অসংখ্য রেফারেন্স রয়েছে তাফসিরের পাশাপাশি কোরআনে কারিম নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের কাছে আরও কিছু কিতাব থাকা প্রয়োজন যখন আমরা তাফসির পেশ করব এই কিতাবগুলো আমাদের অনেক কাজে আসবে যেমন আপনাদের সামনে একটি কিতাব পেশ করতে চাই আরবি শাব্দিক অর্থ তাফসির নয় শুধু শাব্দিক অর্থ যেমন রুবান অর্থ হচ্ছে এই কাওয়া এই বা অর্থ হচ্ছে এই ওয়ান্নাজিয়াত অর্থ হচ্ছে এই এভাবে শাব্দিক অর্থ এভাবে কিছু কিতাব আমাদের সাথে থাকা দরকার যেমন শারফ আলী মাতুল কোরআন ফজরত শেখ হাসান মাখলুফ তার লিখা এই কিতাব আমরা রাখতে চাই যেটা আপনারা এই কিতাবের ভিতরে পাবেন এই কিতাবটি হচ্ছে আল মুজাম আল মুফাহর ইসলি আল ফাউদুল কোরআন আল করিম কোরআন করিমে কোন শব্দ কত জায়গায় কোরআন করিমে কোন শব্দ কত জায়গায় 
এসেছে কোথায় এসেছে এবং কতবার সব কিছু তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন তাফসীর করার সময় যদি আপনার সামনে আপনি যে আয়াত নিয়ে আলোচনা করেছেন এখানে কিছু শব্দ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এটা কোরআন কারিমে কতবার আসছে এটা যদি আপনি জানতে পারেন আপনার আলোচনা করতে সহজ হবে তাহলে এই তাফসীরে বা এই কিতাবে আপনারা দুই জিনিস একত্রে পাবেন একটা হচ্ছে আল মুজাম আল মুফাহারিস যে কোরআন কারিমের কোন শব্দ কোথায় কতবার আসছে এটা আপনারা পাবেন পাশাপাশি নিচে এখানে শাব্দিক অর্থ শেখ হাসান খালেফের শাব্দিক অর্থ দেয়া হয়েছে এই কিতাবটি যারা শব্দের মাদ্দা মাসদার জানেন না তারা এই কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারবেন অর্থাৎ সবাই আলিম এবং সাধারণ সবাই এখান থেকে উপকৃত হতে পারবেন ইয়া আল্লামুন কতবার আসছে আপনি ইয়া আইল্লাম সেখানে গেলেই আপনি খুঁজে পাবেন কিন্তু আরেকটি মোয়াজাম মুফাহারিস আছে যেটা লিখেছেন শেখ মোহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি এই কিতাবটি শুধু যারা নহসরফ পড়েছেন বেশি করে সরফ পড়েছেন তারাই উপকৃত হতে পারবেন সাধারণ ভাইয়েরা উপকৃত হতে পারবেন না মোহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি এটা লিখেছেন কারণ এই কিতাবে তিনি উল্লেখ করেছেন কোন শব্দ কতবার এসেছে কিন্তু সেটা মাদ্দা অনুযায়ী ইয়া আল্লামুন আপনি খুঁজবেন কোথায় ইয়া আইন লামে নয় বরং আইন লাম মিমে ইয়া কুরুর আপনি খুঁজবেন কাফ ওয়াউ লামে ইয়া ফাকরুন আপনি খুঁজবেন ফা কাফ রা এভাবে মাসুদার মাদ্দা আপনাকে জানতে হবে তো এই কিতাবটি আমরা যারা আরবি নহসরফ সম্পর্কে আমরা মানে অবগত না আমরা এই কিতাব সবাই যদি আমরা এটা সংগ্রহ করতে পারি তারা কোরআন কারিমে কোন জায়গায় কোন শব্দ কতবার এসেছে তাফসির করার সময় তা আপনার অনেক কাজে আসবে সাথে যারা আলম কারাম এই কিতাবটা আপনার সাথে রাখতে পারেন আল মুজাম আল মুফাহিস আল ফাজ আল কোরআন আল কারিম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব যে কিতাবের কথা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যেটা আমাদের আল কাউসার প্রকাশনী বাংলাদেশ থেকে আমি এটা সংগ্রহ করেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব আমার দৃষ্টিতে জাদিদু লোগাতুল কোরআন জাদিদু লোগাতুল কোরআন তারা সুরা ও আয়াতের ক্রমিকানুসারে রচিত বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ কোরআন অভিধান এখানে আপনি সহজ সরল ভাষা সহজ সরল ভাষায় শব্দের সিগা বাহ বাব মাসদার মাদ্দা তাহলিল ইত্যাদি নাহুই যে তার কিবুদ রয়েছে এখানে আপনারা পাবেন এটা বিশেষ করে যারা আলমাই কেরাম এই কিতাব থেকে বা যারা ছাত্র তালবি আলিম এই কিতাব থেকে আমরা অনেক উপকৃত হতে পারব তাফসির করার সময় এই কিতাবটি সাথে থাকা অনেক প্রয়োজন সর্বশেষ দুটি কিতাবের কথা বলবো আমরা যারা বাংলায় তাফসির করি বাংলা ভাষায় তাফসির করার সময় অনুবাদ দেখার ক্ষেত্রে আমরা যে সকল বাংলা অনুবাদ হয়েছে ওই তাফসিরগুলোর সাথে যে অনুবাদ আছে আমরা ওই অনুবাদ দেখতে পারি যেমন মারিফুল কোরআন রয়েছে বায়ানুল কোরআন রয়েছে তাফিমুল কোরআন রয়েছে তৌদুহুল কোরআন রয়েছে পাশাপাশি একটি কিতাব বাংলা তাফসির কোরআনুল কারিম যেটা অনুবাদ করেছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় বাংলা হয়েছে এটা আমরা আমাদের সাথে রাখতে পারি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমরা এই এই কোরআনে বা এই অনুবাদে যেরকম অনুবাদ করা হয়েছে আমরা এটা দেখে নিতে পারি আরেকটি হচ্ছে লন্ডন একাডেমি থেকে যেটা প্রকাশ হয়েছে ফিউ দিলাদুল কোরআনের কথা যখন বলেছিলাম ওই অনুবাদটা আরও সুন্দরভাবে আপনারা এখানে পাবেন এই কিতাবের নাম দেয়া হয়েছে বিশ্বের প্রথম বিষয়ভিত্তিক রঙ্গিন পরিবেশনা আমার শখের কোরআন মজিদ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ হাফিজ মনিরুদ্দিন আহমদ আরবিতে লেখা হয়েছে নুসখাত মুফদ আলী কোরআনুল মজিদ আউ্ল নুসখাত মুরাউন উমরতবা হাসবুল্লা মওয়াদি ফিল আলম বিল্লতুল বাঙালি মুয়াসারা এটাও আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন বাংলার ভাষায় যখন আমরা তাফসির পেশ করই করি এটা আমাদের কাজে আসবে সর্বশেষ আমরা যে তাফসিরগুলো আপনাদের সামনে পেশ করলাম যে কোনো আয়াতের তাফসির পেশ করার সময় সব তাফসিরগুলো দেখা মোতালা করা তাহকিক করা এটা তো সম্ভব না আমি ব্যক্তিগতভাবে যখন তাফসির করি বা যখন তাফসিরের দার্স পেশ করি যে কয়টি তাফসির বেশি দেখে থাকে এক নম্বর হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত তাফসির যে তাফসির সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এই তাফসিরকে কেউ বাদ দিতে পারে না তাফসির আল জালালাইন জালালাইন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম এই তাফসিরটি আমি সর্বপ্রথম সামনে রাখি দুই নম্বর হচ্ছে আরব দেশের সবচেয়ে মকবুল যে তাফসির কথা আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম ফাদিলাতুল শেখ মোহাম্মদ এবিন সালেহ আল রহিমিন রাহিমাহুল্লাহ তার এই তাফসিরটিও আমি প্রত্যেক 
প্রত্যেকটি আয়াতের তাফসীর বিশেষ করে এই তাফসীরটা আমি পড়ি কারণ এখানে অনেক ফাওয়াইদ রয়েছে প্রত্যেক আয়াতের শেষে আমরা এখান থেকে কী শিখলাম বিস্তারিতভাবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয় তিনি আলোচনা করেন তাফসীর করার ক্ষেত্রে এই তাফসীরটা যদি আমরা পড়ি অনেক উপকৃত হব আমি জ্বালা লাইন এবং তাফসীর ফেমিন আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ তাফসীর মারিফুল কোরআন পড়ি এবং ইসলামী আন্দোলনরত যে সকল ভাইরা রয়েছেন এবং আমরা যারা সারা জীবন আল্লাহ তারা পথে আমরা দিন কায়েম করার জন্য চেষ্টা প্রতিষ্ঠা করেছি সংগ্রাম করছি এই জন্য কোরআন করিমকে একটা আন্দোলন হিসাবে বোঝার জন্য পাশাপাশি তাফিমন কোরআনও পড়ার চেষ্টা করি এবং যখন কোনো একটি মাসআলার সামনে আসে তখন দেখা যায় অন্যান্য তাফসিরগুলোর স্বরপন্ন হতে হয় কর্তুবি তাবারি তাফসির মাহদাউই বা অন্যান্য যে সকল তাফসিরের নাম বলা হয়েছে অনেক সময় এক একটা মাসআলা এক এক তাফসির এক এক রকম আসে ইমাম শাওকান এক রকম বলেন ইমাম কর্তুবি আরেক রকম বলেন তারপর ইমাম ইবনু কাসির আরেক রকম বলেন এভাবে এক একটি আয়াতের ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু প্রত্যেক আয়াতের ক্ষেত্রে সব তাফসির দেখা এটা করতে পারলে ভালো কিন্তু এটা অনেকটা অসম্ভবও বটে আল্লাহ সুহানা ও তারা আজ আপনাদের সামনে আমরা যে তাফসির এবং মুফাসিরদের পরিচয় পেশ করলাম তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা আমাদের হাস্যর করুন এবং যারা আল্লাহ তালা নেকার বান্দা নবীন সিদ্দিকিন সুহাদা সালিহিন তাদের সান্নিধ্য আল্লাহ তালা যেন কেয়ামতের দিন আমাদেরকে নসিব করেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত অন্য পথে অন্য